ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണേ ഇന്ന് നമ്മളൊരു കട്ട്ലറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റാണ് കപ്പയും കൂന്തളും വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കട്ട്ലറ്റാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് കപ്പ വേവിച്ചെടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുക്കറിലേക്ക് കുറച്ച് കപ്പ ഇട്ടിട്ട് ഞാനൊരു അര കിലോ കപ്പയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു മൂന്നോ നാലോ വിസിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കേണ്ട ഒരു പകുതിയോളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഓരോ കപ്പയ്ക്കും വേവ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടുന്ന പാകത്തിനാണ് നമുക്ക് കപ്പ കിട്ടേണ്ടത് നമ്മളൊരു മാഷർ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ തവി വെച്ചിട്ടോ ഉടച്ചു നോക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉടഞ്ഞു വരണം ഇപ്പം കപ്പ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുമ്പം ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിയണം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചി നന്നായി വഴറ്റി അതിൻ്റെ പച്ച മണം മാറിയ ശേഷം നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെളുത്തുള്ളിയും മൂന്ന് ടീസ്പൂണാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തതാണ് എന്നിട്ട് ഇതുകൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിതൊരു ഒന്നര പച്ചമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു മീഡിയം എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണെടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതുകൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം എല്ലാം ഒന്ന് വഴറ്റിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് സവോള ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു രണ്ട് വലിയ സവോളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കണം പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി ഇട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർത്ത ശേഷം നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതൊന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കണം കറിവേപ്പില ഒരു രണ്ട് തണ്ട് ഇട്ടോളൂ കൂടുതൽ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് വേഴ ഇടാനായിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പൊടികളൊക്കെ ചേർക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർക്കാം കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ എരിവ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് അധികം ഇടാം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇട്ടാൽ മതി എരിവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം കൂടി പോരുത് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ കളയണം കൂടാതെ നമ്മുടെ ഈ സവോള ഇങ്ങനെ ചുരുങ്ങി ചുരുങ്ങി ചെറുതായിട്ട് വരും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പച്ചമണം നന്നായിട്ട് മാറിയ ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് കൂന്തൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാം കൂന്തലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ റിംഗ്സ് ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം കൂന്തൽ വേവാനായിട്ട് അധികം സമയമൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും തീ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കാനായിട്ട് കൂന്തലിട്ട് കഴിയുമ്പം അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ വരും അത് നന്നായിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി ഈ ഒരു പരിവാവുന്ന സമയത്ത് അതായത് ഒട്ടും വെള്ളമില്ലാതെ നന്നായിട്ട് മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന കപ്പ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഉടച്ച ശേഷം മാത്രമേ കപ്പ ഇടാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇങ്ങനെ തവി കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഇതൊന്ന് ചൂടാറിയ ശേഷം നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാറാനായിട്ട് വെക്കാം ഒന്നുകൂടെ കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും ഇതിന് കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ട നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതേപോലെ തന്നെ റസ്ക് പൊടിയും വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്
നന്നായി ഉരുട്ടിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കി എടുക്കാം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാത്തിനും നല്ല റൗണ്ട് ഷേപ്പ് കിട്ടും റൗണ്ട് ഷേപ്പ് വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം കുക്കി കട്ടർ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ വേണേൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താലും മതി എല്ലാം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മുട്ടയിൽ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഈ മുട്ടയിൽ നന്നായി മുക്കിയെടുത്ത ശേഷം എക്സ്ട്രാ ഉള്ള മുട്ടയൊക്കെ അതിൽ തന്നെ കളയണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന റസ്ക് പൊടിയിലേക്ക് ഇതിടാം എല്ലാ വശവും നന്നായിട്ട് റസ്ക് പൊടിയിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം മുട്ടയിൽ മുക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് റസ്ക് പൊടിയിൽ കവർ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഇനി നമുക്കിതിനെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അത്രേ ഉള്ളൂ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു ചീനച്ചട്ടിയിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏത് ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായ ശേഷം തീ നന്നായിട്ട് കുറച്ച് വെച്ച് അതായത് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്താൽ മതി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉള്ളിലൊന്നും വെന്ത് കിട്ടാനില്ല കാരണം നമ്മളെല്ലാം വേവിച്ചെടുത്തതാണ് പുറത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കോരി മാറ്റാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കട്ട്ലെറ്റ് അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് എല്ലാം വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കപ്പ കൂന്തൽ കട്ട്ലെറ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള കട്ട്ലെറ്റിൻ്റെ റെസിപ്പി എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം കമൻറ്റ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്ക് യു